Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. So. Da wollen wir jetzt uns mal das Video hier angucken, das jetzt kommt. Ups. Ich hätte nie gedacht, dass unser Reich fällt. Wird es nicht. Wir schlafen, bis die Reaper in den Orkusnebel zurückkehren. Dann erheben wir uns Millionen stark. Für das Reich. Für das Reich. Ab in ihre Stasekapsel. Victory, schicken Sie das Stasebereitschaftssignal an alle Lebenskapseln. Und die Flüchtlinge, die den Bunker noch nicht erreicht haben? Ihr Opfer wird vom nächsten Reich gewürdigt werden. Ich habe das Signal. Sie haben das verstanden? Sie nicht? Nein, ich habe nur Rauschen gesehen. Cerberus hat versucht, es zu verstehen, ohne Erfolg. Der proteanische Dechiffrierer, den Sie auf Ferros erhalten haben. Dadurch sehen Sie die Bilder so wie ein Proteaner und verstehen Ihre Sprache. Wie auch immer, ich habe das Video gesehen und Ihr Signal. Perfekt. Dann müssen wir nur noch rausfinden, wie man die Kapsel öffnet. So, der ist mir gerade hier abgesoffen, schon mehrmals, und ich habe versucht, das zu lösen. Kennt ihr die Lösung, wie man das löst? Nachdem das Video vorbei ist, drückt man mehrmals ESC und schon funktioniert das Ganze. Keine Ahnung, wie er auf diese geniale Idee gekommen ist. Aber jetzt können wir endlich weiterspielen, so. Oh Gott, ey. Hallo, gehst du wohl auf? Mann. Beim Fernseher gucken erwischt. Sie wurden niedergeschossen, während sie sich bei ein paar Drinks das Spiel angeschaut haben. Verdammte Scheiße, hier hat jemand gewohnt. Also wirklich, sowas macht man einfach nicht. Stell dir mal vor, jemand schießt dir bei Super Bowl, während das Spiel läuft, einfach in den Schädel oder beim Fußball. Geht ja mal gar nicht. Ach Gott, ey. So, jetzt geht's gleich, gleich höchstwahrscheinlich wieder los, ne? Oh je, ich hab's geahnt. Okay. Hört ihr wohl mal auf, hier Massen nach diese Mist zu spammen, ey, Rauchwolken.
irgendwie habe ich ein schlechtes Gefühl. Ist doch noch irgendwo jemand. Also bei den Zertorio scheint die... Scheint die Disruptor-Munition echt Wunder zu wirken. Überrascht mich eigentlich ein bisschen. Da dachte ich ja, die nach dem Schiff die Feuermunition eigentlich am besten. Aber anscheinend ist bei denen echt die Disruptor-Munition echt vom Vorteil. So, zack, knackt die Tür. Schade, dass es keine Minispiele mehr gibt. So, mal nachgucken hier. Links, rechts, oben, unten. Medikit. Tür öffnen. Hoffentlich stürzt er mir jetzt nicht schon wieder ab. Also ich werde vorsichtshalber speichern. So. Das hat ja viel gebracht. Wie viele haben wir verloren? Die Reaper haben ungefähr 300.000 Lebenskapseln zerstört. Ein Drittel unseres Volkes. Alarm! Nordstadt kann nicht dicht gemacht werden. Feinde entdeckt. Dann alle Kräfte nach Norden! Ja. Ja. Ausgezeichnet. Dann haben wir alles, um die Kapsel zu öffnen. Oh Gott, noch mehr von den Leuten. Ihre Verstärkung ist da. Ach, shit. Was? Ich bin heute hier. Oh Gott, ey. So. Was zu ja. hören? Ausgezeichnet. Dann haben wir alles, um die Kapsel zu öffnen. Ja. Haben wir. Ihre Verstärkung ist da. Granate. Was? Oh, ey. Da passiert immer so viel gleichzeitig auf dem Bildschirm. Ja. Ausgezeichnet. Dann haben wir alles, um die Kapsel zu öffnen. Ihre Verstärkung ist da.
zu Brücke gehabt. Alles kommt, ey. Klasse. Sehr schön. Noch mehr Informationen, um den Kolonisten zu helfen. Je mehr wir finden, desto besser wird es geschnappt. selbst fies wird. So. Ach, da komme ich nicht hoch. Klasse. Boah, muss ich hier los, weg hier. Noch mehr Ausrüstung, hier müsste er gehen. Einsatz Update. Schwerer lokaler Widerstand in dem Süd- und Westsektion der Kolonie. Wir haben die meisten unserer Truppen zur Unterstützung aus dem Norden abgezogen. An alle verbleibenden Kräfte im Norden setzen sie die Standardpatrouille fort, um die Illusion einer starken Präsenz in dem Gebiet zu wahren. Wenn die Einheimischen wüssten, dass wir unterbesetzt sind, könnten sie erheblichen Schaden anrichten. Zack, das war's. Wow, was zum... Oh, weg hier. Was zur Hölle war das denn? Von Regen in die Traufe würde ich das hier mal nennen. Hallo, Kuss. 
müssen wir mal raus. Was soll denn der Punkt ist? jetzt hier noch alles so schönes haben. Ich glaube, die beiden geschützt haben, oder sind die auch schon weg? Wer hat die denn gegrillt? So, das hätten wir jetzt auch geschafft. Sie haben die Brücke eingezogen. Wir müssen einen anderen Weg rüber finden. Ich glaube, ich werde mit dem nächsten Scharfschützengewehr reinpacken. Damit kann ich, glaube ich, mehr anfangen. Als mit einer Waffe, die so rumstreut. So. Ey. Ja, das nervt voll, dass so viel auf der auf der Leertaste passiert. So, da wollen wir jetzt mal uns den Kampf stellen hier. Ich übermittle das Signal. Perfekt. So, jetzt muss ich mich konzentrieren. Ich will hier nicht ständig failen. Das ist das Letzte, was ich jetzt will. Jede Menge Feinde im Anmarsch, Commander. Wir müssen diese Stellung halten. Sehr gut geschossen. Da kommen sie! Okay. Was? Warum auf mich? Habt ihr niemand anderes, auf den ihr schießen könnt? Selber schuld. Oh, schon wieder eine Granate. Hoho, ho, der ist gut ausgerichtet. Als hätten wir kurz Zeit, um Luft zu holen. Munition zu holen, meinst du wohl leer? Ich hab einen Eisbeutel vertragen. Eisbeutel? Hat die Lebenskapsel den Stase-Modus beendet? Wir haben es fast geschafft! In Ordnung. Wenn die Munition knapp wird, im Gebäude nebenan befindet sich ein Nachschublager von Cerberus. Ich kann die Feinde mit einer Singularität blockieren. Ja, schön. Wird mir gegen den nächsten wahrscheinlich aber nicht helfen. Was? Also neue Position. Diese Position ist scheiße. Ja, ja, 
weg hier. Granate. Nein, 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 das wird nichts. Oh, da rennt man in den Atlas rein. Klasse. Die perfekte Position für eine Autospeicherung, würde ich jetzt mal sagen. Ich komme mich mal hier ein bisschen flankieren. Bisschen weniger Granaten, bitte. Also irgendwie machen wir jetzt gerade ein bisschen Sorgen, ich hab's geahnt. Da habe ich mich jetzt selbst rein navigiert. Jetzt muss ich auch zu sehen, wie ich hier rauskomme. Von wo? Gott! Du schießt mir weg. Oh, danke schön. so ein slow die rakete auf sich fliegen zu sehen. Klasse. Ach, ach hier. Cool.
jetzt versucht mir nochmal im Rücken zu fallen. Oh, ach du meine Güte. Du bist weg hier. Das ist jetzt ganz dumm. Der wird mich jetzt nämlich stürmen hier. Das ist lustig. Atlas gegen Shepard. Wer gewinnt? Hallo? Shepard! Atlas ausmodelliert. Wow. So. Das war's mit dir. Hätte ich vorher gewusst, dass sie auch von hinten kommen. Weil normalerweise auf normal kannst du schön gemütlich dastehen und die auf dich zukommen lassen. Die kannst du ganz einfach abwehren. Aber hier ist das wohl doch ein bisschen anders. Muss man ein bisschen schlauer rangehen. Vielleicht eine Weile, um sein Bewusstsein wiederzuerlangen. Nicht vergessen, für uns sind es 50.000 Jahre, aber für ihn sind es nur... Ein paar Minuten! Negativ. Berechnung zufolge wird der Bunker überrannt. Kapseln online! Diese Soldaten leben noch! Ihr Opfer wird vom nächsten Reich gewürdigt werden. Zur Lebenskapsel. Die Neutronenreinigung säubert die Anlage. Verstehen Sie mich? Ja. Ich habe Ihre Physiologie und Ihr Nervensystem gelesen und kann Ihre Sprache verstehen. 
Sie haben mich also gelesen, während ich Zeuge war? Unsere letzten Momente. Unser Scheitern. Ihr Volk hat alles getan. Es hat nie aufgegeben. Und diese Entschlossenheit könnte ich jetzt brauchen. Shepard, Sie haben gerade das Interesse von Cerberus geweckt. Asari. Mensch, ich bin von Primitiven umgeben. <lacht> Hier ist es nicht sicher. Kommen Sie mit uns? Bekämpfen Sie die Reaper? Ja. Dann bin ich gespannt. Tja, das sage ich nur besser primitiv als ein Relikt. Ein lebender Proteaner? Korrekt, Admiral. Aber er ist nicht so, wie wir erwartet hatten. Commander, unsere Wissenschaftler begreifen kaum, was sie überhaupt tun müssen. Wenn der Proteaner beim Bau des Geräts helfen kann, brauchen wir seine Kooperation. Verstanden, Admiral. Wir verlieren immer mehr Kolonien. So etwas wie die Reaper-Streitmacht haben wir noch nie gesehen. Er schon, Admiral. Kann er uns helfen? Das werde ich herausfinden. Gut, Cerberus hat uns eine neue Waffe gegeben, die wir nutzen müssen. Packet Ende. Shepard, ich brauche Sie im Backbord-Frachtraum. Es geht um unseren neuen Gast. Bin unterwegs. Oh Gott, es geht weiter. Was ist das Problem? Shepard, ich wollte den Raum freundlicher gestalten, aber Sie lassen mich nicht zu ihm rein. Verzeihung, Doktor. Kontaktprotokoll bei neuer Spezies. Von Feindseligkeit ist auszugehen. Die Vorschriften waren ganz schön verstaubt. Aber er ist nicht neu. Ich studiere die Proteaner schon mein ganzes Leben. Rühren. Ich glaube nicht, dass unser Gast ein Problem darstellt. Oder? Das kommt auf Sie an. Ich spüre Angst in Ihnen. Furcht und Zweifel. Die Reaper gewinnen. Was meinen Sie mit spüren? Das Leben hinterlässt Spuren, die man lesen kann. In ihren Zellen, ihrer DNA. Erfahrung ist ein biologischer Marker. Was genau habe ich dann auf Eden Prime erlebt? Das war ein Wahnsinns-Flashback. Die Schlacht hat bei mir etwas hinterlassen, das ich auf Sie übertragen habe. Es funktioniert in beide Richtungen. Wie Ihre Sender? Ja. Fanden Sie einen. Sie sahen alles. Unsere Vernichtung. Unsere Warnung. Warum haben Sie sich danach nicht auf die Reaper vorbereitet, Mensch? Es heißt Commander. Und Ihre Warnungen waren unverständlich. Der Sender hätte mich fast getötet. Dann kommuniziert dieser Zyklus noch primitiv. Wir haben zusammengesetzt, was ging. Und damit vor drei Jahren eine Reaper-Invasion gestoppt. Dann wurde die Auslöschung verzögert? Wir haben jetzt Ihre Pläne für das Gerät. Wir werden es bauen. Gerät? Die Waffe, an der Ihr Volk gearbeitet hat... Ich hatte gehofft, Sie sagen uns, wie man sie fertigstellt. Wir haben sie nicht fertiggestellt. Es war zu spät. Dann wissen Sie wohl auch nichts über den Katalysator? Nein. Ich war Soldat, kein Wissenschaftler. Ich beherrschte nur das Töten. Was war Ihre Mission? In meinem Volk gab es Avatare vieler Tugenden. Mut, Stärke, Klugheit. Ein Exemplar für jede davon. Wofür stehen Sie? Ich bin die Rache. 
Ich bin der Zorn eines toten Volkes. Ich verlange Blut für das Blut, das wir verloren haben. Erst wenn der letzte Reaper vernichtet ist, habe ich meine Aufgabe erfüllt. Ich habe keinen anderen Lebenssinn. Wer für mich ist, wird zum Verbündeten. Alle anderen werden zu Opfern. Einverstanden, Commander? Bei unserem Kampf gegen die Reaper war bisher nicht so schablonenhaft. Denn Sie haben die Hoffnung, dass Ihre Ehre bei Kriegsende noch intakt ist. In der Tat. Fragen Sie mal in der Asche einer Billion Seelen die Geister, ob Ehre etwas zählt. Ihr Schweigen reicht als Antwort. Wir haben das bei der Ausgrabungsstätte gefunden. Gehört es Ihnen? Ein Gedächtnistotem. Kann es uns bei dem Gerät helfen? Nein, es enthält nur Leid. Aber ich kämpfe mit ihm. Und das Letzte, was die Reaper vor ihrem Tod hören, wird die letzte Stimme der Proteaner sein, die sie ins Grab schickt. Ich würde gern noch einige Fragen stellen, wenn ich darf. Jetzt geht's los. Ich habe über ein Dutzend Artikel über Ihre Spezies in mehreren Fachzeitschriften veröffentlicht. Amüsant. Die Asari können endlich schreiben. <lacht> Wie bitte? Schon gut. Was möchten Sie wissen? Wir kennen keine andere Spezies mit Ihren sensorischen Fähigkeiten. Erfahrung durch Berührung weiterzugeben, war bei uns ganz normal. Die Chemie des Lebens. Komplexe Ideen konnten in Sekunden mitgeteilt werden. Das klingt ziemlich praktisch. Wir waren Jäger. Die detaillierte Wahrnehmung unserer Umgebung war überlebenswichtig. Langsam beginne ich, die Sender etwas besser zu verstehen. Später haben wir die Technologie entwickelt, Informationen durch Berührung in bestimmten Objekten zu speichern. Das Gedächtnis hat einen eigenen Biomarker, genau wie Wissen und Fähigkeiten. Die Sender konnten sich das alles merken. Dinge wie die Reaper-Invasion... Ja, ich spüre noch Ihre Verwirrung, als Sie Zeuge der Vernichtung unseres Reichs wurden. Ihr Sein hat sich an diesem Tag für immer verändert. Können Sie etwas aus diesem Raum herauslesen? Ich spüre Flüssigkeit, eine Art Inkubation. Die DNA eines Kroganers, der hier wohnte, er war stark. Gewalttätig. Ich bin beeindruckt. <lacht> Sein Name war Grant. Wäre er mein Feind, würde ich einen großen Bogen um ihn machen. In seinen Genen liegt große Stärke. Aha. Liara würde es mir nie verzeihen, wenn ich sie nicht fragen würde. Wie war die Zivilisation der Proteaner? Ja, ich habe mich immer gefragt, was für eine Regierungsform sie hatten. Wie sah ihre Religion aus? Oder vielleicht... Wir sind tot. Welche Rolle spielt das noch? Es tut mir leid. Das Studium Ihrer Geschichte hat mich mein Leben lang begleitet. Bei meiner Geburt lag unser Reich bereits im Krieg mit den Reapern. Meine erste Erinnerung ist mein Planet, wie er in Flammen stand. Wie war Ihre Zivilisation vor dem Angriff der Reaper? Wir waren die dominante Spezies unseres Zyklus. Wir beherrschten die Galaxie. Meine Studien haben ergeben, dass Sie damals die einzige raumfahrende Spezies waren. Das kam mir immer seltsam vor. Wir waren ein Reich mit vielen Untertanen, die sich alle irgendwann selbst Proteaner nannten. Und wenn Sie das nicht wollten? Sie hatten keine Wahl. Aha, ich habe ja gewusst, dass an den ganzen netten, netten Herumgetue nichts sein kann. Heißt das, Sie haben die anderen Spezies versklavt? Jeder konnte sich gegen uns stellen und hätte im Siegesfall geherrscht. Viele haben das versucht. Alle erfolglos. Ich wusste nicht, dass Proteaner so hart waren. Es musste sein. Wir stießen früh auf die Gefahren von Maschinenintelligenz. Sie hat gegen uns aufbegehrt. 
Das Problem hatten wir auch. Bei uns heißen sie Geth. Die Maschinen durften uns nicht überflügeln. Der einzig gangbare Weg schien uns, alles organische Leben in unser Reich einzugliedern. Hat es funktioniert? Eine Zeit lang. Der Metacon-Krieg. Wir waren im Vorteil. Dann kamen die Reaper. Und wir begriffen, dass die Maschinen uns längst überflügelt hatten. Nur ganz anders als erwartet. <lacht> Naja, aber ich sagte, ich habe, ich hatte schon immer die Vermutung, dass wir, die hatten sich einfach immer viel zu gut angehört. So gut konnten die gar nicht sein, ja? Auf Eden Prime sah es aus, als gäbe es weitere Stase-Kapseln. Was ist geschehen? Das Reich war gefallen. Unser Zyklus verloren. Wir waren die letzten Frontkämpfer, die besten noch lebenden Soldaten. Es hätten also mehr von Ihnen diesen Zyklus erleben sollen? Ja. Unter meiner Führung hätte sich ein neues Proteanerreich erhoben. Wir hätten die Völker ihrer Zeit beherrscht und sie auf die nächste Reaper-Invasion vorbereitet. Aber Verräter in unseren Reihen, indoktrinierte Agenten, haben den Reapern unseren Plan mitgeteilt. Nur so aus Neugier. Wie hätten sie uns beherrscht? Wir hätten ihnen keine Wahl gelassen, als sich uns anzuschließen oder die Reaper allein zu bekämpfen. Wir haben zahlreiche proteanische Ruinen gefunden. Haben Sie unsere Vorfahren überwacht? Wir haben vor dem Krieg Spezies mit Potenzial kultiviert. Und Sie hätten irgendwann die Chance bekommen, sich dem Reich anzuschließen. Aber als die Reaper angriffen, haben wir damit aufgehört. In der Hoffnung, Sie wären noch zu primitiv, um geerntet zu werden. Nun dann, danke. Glaube ich. Ah, ja. Wenigstens sind wir dann keine Untertanen von... Äh, wie soll man das jetzt sagen? Untertanen von vieräugigen Monstern geworden. So, was haben wir hier? Hatte ich das schon? Oh Gott, ich bin nicht durcheinander. Können Sie uns noch etwas mehr über das Gerät erzählen, das Ihr Volk bauen wollte? Wir haben nur Gerüchte gehört. Es hieß, unsere Wissenschaftler würden eine große Maschine konstruieren, die die Reaper besiegen könne. Sie haben sie nie gesehen? Zu dem Zeitpunkt war das Reich bereits zerschlagen. Niemand wusste, was die anderen machten. Wenn wir es nicht bald beenden, ergeht es uns genauso. Lustig. Was können Sie uns über Ihren Krieg gegen die Reaper sagen? Viele Details gingen verloren. Der Konflikt dauerte Jahrhunderte. Die zu Beginn gegen die Reaper gekämpft hatten, waren bei meiner Geburt längst tot. Aber es gab Gedächtnisscherben, die von Soldat zu Soldat weitergegeben wurden. Uns Fragmente der Ereignisse zeigen. Vor einigen Jahren fanden wir auf dem Planeten Ilos eine Proteaner-VI, die sich Vigil nannte, der Verwalter eines Forschungsprojekts. Zu meiner Zeit war Ilos nur ein Gerücht. Es hieß, wir hätten Städte dort, errichtet auf den Ruinen einer alten Zivilisation, der Inus Sanam. Falls wir dort wirklich eine Forschungsanlage hatten, war ihr Projekt streng geheim. Ja, Witchell sagte, sie hätten sich aus sämtlichen Aufzeichnungen gelöscht, damit die Reaper sie nicht finden konnten. Und dann gingen die Wissenschaftler in Kryostase. Es gibt noch mehr Überlebende? Nein, aber sie verhinderten, dass die Reaper in diesem Zyklus die Citadel übernahmen und haben die Invasion verzögert. Ich habe die Citadel nie gesehen. Sie fiel lange vor meiner Geburt. Oh Gott, ey. Warum hat Ihr Zyklus den Krieg verloren? Unsere Stärke, unser Reich, wurde zum Risiko. Alle Spezies folgten nur einer Doktrin, einer Strategie. Als die Reaper unsere Schwächen kannten, konnten wir uns nicht mehr anpassen. Die Dienervölker waren uneins und verwirrt. Dann war es nur noch eine Frage der Zeit. Zum Glück ist das in unserem Zyklus anders. Die meisten Völker kooperieren, bleiben aber individuell. Das könnte ihre einzige Hoffnung sein. Äh, sehr schön. Also das heißt, äh, praktisch gesagt, ihr konntet euch nicht anpassen und habt deswegen verloren. Wie hat ihr Volk gegen die Reaper Krieg geführt? Zur Mörbungstaktik. System für System, Planet für Planet, Stadt für Stadt. Ganze Welten wurden geopfert, nur um die Reaper auszubremsen. Während sie eine Population ernteten, konnten wir uns neu formieren. Konnten Sie das langfristig durchhalten? Nein. 
Unser eigenes Volk wurde indoktriniert, konvertiert und wandte sich gegen uns. Aber wir hatten keine Wahl. Gnade ist keine Waffe, nur eine Schwäche. <lacht> Klasse. Danke für dieses Gespräch. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal einen Proteaner treffe. Ich empfand es als amüsant. Was? Dass die primitivsten Spezies meiner Zeit jetzt die Galaxie beherrschen. Asari, Menschen, Turianer. Die Salarianer gibt's auch noch. Evolution bei den Echsenwesen? Sie sind Amphibien, soweit ich weiß. Sie haben Fliegen gefressen. <lacht> oh Gott. Commander. Sie können auf mich zählen. Mein Name ist Javik. Aber ich muss mich noch erholen. Der Schock sitzt ziemlich tief. Ich verstehe. Das muss eine erstaunliche Erfahrung sein. Wir freuen uns, Sie an Bord zu haben, Javik. Das war klasse, ey. Der Kerl ist lustig. Sie haben Fliegen gefressen. So, rups, rups, rups. Schneller, schneller, schneller. Haben Sie unser neuestes Besatzungsmitglied gesehen? Sie meinen die größte Story in 50.000 Jahren, über die ich auf keinen Fall sprechen darf? Sie haben ihn also gesehen. Wollt's nur wissen. <lacht> Klasse. Wissen Sie, früher hatten Kameras keine automatischen Filter und die Reporter mussten vorher geschminkt werden. Müssen wir reden, Commander? Nein, im Moment ich. nicht, Alice. Sagen Sie Bescheid. Wenn also haben wir hier, hier nichts weiter zu sagen. Sehr schön. Also keine Kommentare zum Protean oder sowas. Commander? Ja, das weiß ich, dass ich das bin. Meine Güte. Ja, ja, also manchmal... Manchmal, so wie sich das anhört, die Diskussion hier zum ich Ende von... Liebe dich, aber ich kenne dich. Du musst loslassen, versprich's mir, Steve. Nein, nicht. Tut mir leid, ich habe sie nicht gesehen. Das ist eine Aufnahme von Ferris Fields. Vor sieben Monaten. Ich habe dabei viele Freunde verloren. Und mein Mann. Ich habe getrauert, einen Frieden gemacht, wie er es gewollt hätte. Sie haben während des Angriffs mit ihm gesprochen? Ich überwachte Bauarbeiten in einer Station einige Klicks südlich der Hauptkolonie. Robert schaffte es aus dem Energiefeld der Kollektoren. Anstatt wegzulaufen, lief er mich an. Klasse. Herzliches Beileid. Er hat sie offensichtlich sehr geliebt. Er hatte Angst, ich würde nicht loslassen. Für ihn habe ich weitergemacht. Dachte ich. Dann kam die Invasion. Es blieb keine Zeit. Und was nehme ich mit? Das hier. Wozu sollte man sein Leben weiterführen, wenn sowieso alles den Bach runtergeht? Wenn Sie so denken, haben wir schon verloren. Ja, das stimmt, aber... Also... Ehrlich gesagt... Ich war noch nie so allein wie jetzt. Sie sind nicht allein. Ich bin da, wenn Sie mich brauchen. Das weiß ich zu schätzen, Shepard. Wirklich. Aber keine Sorge, Commander. Im Pilotensitz gebe ich 100%. Ich enttäusche Sie nicht. Das ist sehr schön. Schwer ist nur die Zeit zwischen den Missionen. Wissen Sie? Ich weiß. Hoffentlich habe ich Sie bei dem letzten Cerberus-Angriff nicht zu lange hängen lassen. Ich bin nur froh, dass wir es in einem Stück überhalten <lacht> Klasse. Also ich weiß ja nicht, die hier mit ihren ganzen Diskussionen, wenn ich schon, oder wenn ich schon vernichtet werde, dann aber mit einem Knall, würde ich sagen. Einen richtigen Knall. Hey, was liegt an? Sie haben eine Mission gegen die Kollektoren erwähnt. Was ist passiert? Das, was ich erzählt habe. Alles ging den Bach runter und ich und ein paar andere haben überlebt. Wenn Sie den Rest der Geschichte hören wollen, müssen Sie mich... Richtig betrunken machen. Oder... Oder was? Oder nichts. Tut mir leid, Commander. Ich will einfach nicht darüber reden. Nächstes Thema? <lacht> Klasse. 
Es fiel Ihnen schwer, die Erde zu verlassen. Wollen Sie noch zurück? Ja, verdammt. Aber ich begreife jetzt, dass ich dort nicht den größten Nutzen bringe. Noch nicht. Wir werden zurückgehen. Ich weiß. Und dafür werde ich alles tun, was nötig ist, Commander. Aber bitte ohne weitere Shuttle-Abstürze. Es macht Spaß, also kann ich <lacht> nichts versprechen. Außerdem will ich Esteban auf Trab halten. Haben Sie Familie auf der Erde? Ja, ein Onkel. Militär im Ruhestand. Und einige Cousins, von denen ich länger nichts gehört habe. Standen Sie Ihrem Onkel nahe? Ja, wegen ihm bin ich zu den Marines. Er war nach dem Tod meiner Mutter der einzige Lichtblick in meinem Leben. Kein Vater? Irgendwo ist er sicher. Aber ich würde ihn nicht als Familie bezeichnen. Nicht mehr. Aber ich wüsste gern, wie es meinem Onkel geht. Tja, das wüsste wohl jeder hier. Warum benutzen Sie ständig Spitznamen? Ich kann mir so die Leute besser merken. Manche passen einfach nicht zu ihrem Namen. Also gebe ich ihnen einen neuen. Und ich bin also ein Loco. Ja, verglichen mit dem, was Sie schon durchgezogen haben, bin ich stinknormal. <lacht> Klasse. Das heißt, ich bin irre, oder was? Sie und Lieutenant Cortez kennen sich also bereits. Ja, Esteban war auf Fell Prime, als auch mein Trupp und ich dort stationiert waren. Vor ein paar Monaten haben wir uns auf der Erde wiedergesehen. Er ist ein guter Kerl. Aber sagen Sie ihm das nicht. Es steigt ihm sonst zu Kopf. Wir reden später weiter. Natürlich. Aber hier ist die größte Frage, die ich bisher... Man hört, dass sie mit äh, ihren Masse äh, Waffen kämpfen. Aber im allerersten Teil wurde doch auch gesagt, dass sie Fusionswaffen haben. Warum setzen sie sie nicht rein? Die sind zwar verboten, aber ich würde doch jetzt nicht gerade mit Verboten umgehen. Ich würde alles einsetzen, was ich habe. Hallo, die wollen mich vernichten. Also setze ich alles ein, was ich kann. Und nicht hier drauf warten, dass die mich hier vernichten. So, was nehme ich denn gleich mit? Schaffschützen, wir wollte ich gleich mitnehmen. Die... Ja, welche nehme ich denn mal mit? Javelin, die ist cool. Also wird die Javelin erstmal aufgerüstet. So, das war's dann erstmal so. Gott, ey. Ah, jetzt war ich auch so. Ja. Gott, Schande, was ist jetzt los, ey? Das kann er nicht verlieren. Javelin, da haben wir sie. Du kommst mit. Ah, jetzt habe ich noch das Wichtigste vergessen hier. Ziele für nur brauche ich nicht. Durchschlagsmord. Ne, das kann die Javelin automatisch schon. Durchschlägt. Aha. Thermoreserve sehr schön. Bestätigen. So, dann rennen wir mal rum mit, mit, mit dem Scharfschützengewehr in der nächsten Mission. Ab aufs Krudeck. Ich sag mal, sind da welche dazugekommen? So, aber dann machen wir jetzt hier erstmal Schluss für heute. Nach dieser in prime mission und den ganzen Fehlern in dieser Mission muss ich jetzt erstmal Pause einlegen. So, dann noch einen schönen Nachmittag oder Abend oder wann das Ding auch immer oben ist. Ja dann, bis zum nächsten Mal.